。这是一片铺了至少十年的地毯，维护的其实还不错。用戴森吸尘器强力挡，吸到完全没有灰尘，然后用洗地毯的机器洗一遍，会怎么样呢？呃，搬家前换不换新地毯让我纠结了好久。纠结的过程以后再说吧。总之最后还是决定不换了。买洗地毯的机器自己来洗，这机器也可以租，二三十磅一天。不过一来疫情之下不想租东西，二来总觉得以后还能用得上，说不定还能开展个洗地毯的副业。总之花了两百磅给新家添了第一件家用电器。箱子里总共是这些零部件，组装挺简单的，把把手安上，拧两个螺丝就行了。主要是两个水箱，上面的水箱放清水，下面的水箱存吸上来的脏水。这机器原理啊，就是把清水打进地毯再吸上来。进水箱呢，装满还是有点沉的，如果劲儿小，可以少放点水，然后多加多倒几次就是了。送了好几样刷头，这些刷头呢是用来洗沙发或者楼梯的。清洗普通的地毯呢不用接了，以后清洗楼梯我会再详细展示这些小刷头的作用。送了三瓶药水，一瓶地毯清洁液，一瓶呢是洗前用的，可以增强去污效果；一瓶洗后用，维持的久一些。我买的这款呢有加热功能，感觉洗得更干净，干的也更快一些。来，让我给地毯痛快的洗个热水澡吧。洗地毯前，先用吸尘器把地毯尽量吸干净，然后再进水箱接温水。清洗液呢也从规定的槽口倒进去。说明书上两者是有比例要求的，我一开始也是严格遵守，但后来觉得好像并不太需要理会，大概的倒一些进去就行了。机器会自己调节用量的。机器呢有两档，一档是清洗，会用到清洁液；另外一档呢是漂洗，只会用到清水。手柄下呢有一个按钮，按下去的时候它会放水，不按就是吸水。说明书上建议往前推的时候把这个按钮按下去，让它放水。往回拉的时候，松开这个按钮，它就会把水吸上来。使用起来觉得这个设计还是挺合理的。另外，推和拉都要尽量的慢。洗这间屋子时，我还是太心急了，所以洗完一遍后，水是这样的。洗隔壁小房间时，我慢很多，而且第一遍我是用清洗模式，给地毯打上肥皂，一片地呢，我也会推拉两次。最后洗出来的水这么脏。接下来我没有用清洗液，用漂洗挡，呃，清水过了好多遍，眼见着这个水越来越清，最后虽然没有完全清澈，但我觉得也可以接受了。洗完的地面呢是有一些湿的，一到两个小时能干。我隔了一晚来验收成果，真是太满意了。镜头里可能看不出来，但是触感有很大的区别，就像洗衣机洗过的毛巾。本来虽然也不脏，但是有说不上来的油腻感。深度清洗完之后呢，毛渣渣的，特别清爽。不洗呢，还真不知道地毯竟然有这么脏。如果你也在纠结是买新地毯还是买机器洗旧地毯，那希望我的视频能给你一点参考。谢谢你看到这里，我是安布，我们下期再见。